E aí meu brother, tudo beleza? Se tá tudo beleza, então tá tudo bom. Hoje estou trazendo um quadro novo pro canal, onde explico os fundamentos específicos e dou dicas de meira. Neste primeiro vídeo, vou ensinar você o que é tracking e o que você precisa fazer para treinar e melhorar seu tracking. Então bora pro vídeo! Tracking é uma das principais habilidades que você precisa ter. Aí você se pergunta, por quê? Porque a habilidade de você conseguir manter sua crosshair no inimigo se movendo. E mesmo que ele mude de direção, você ainda mantém a mira nele sem se perder. Assim conseguindo dar muitos hits por segundo e fazendo você ganhar muito mais trocações. Você conseguindo ter um tracking perfeito, você irá ser chamado muito de cheater porque poucas pessoas hoje em dia conseguem ter essa habilidade perfeita. Porque você precisa ter um controle muito bom sobre o mouse e também precisa melhorar sua reação e adquirir a sincronia de seu olho e mão. Você colocando em prática todas as dicas que eu estou passando aqui no canal e ter muita dedicação, você pode facilmente se tornar um dos melhores jogadores de FPS atualmente. Se este é o primeiro vídeo que você está vendo daqui do canal, lhe convido a acessar essa playlist chamada de Nubia Pro Dicas e Treinos. Eu estou sempre atualizando ela com as melhores dicas possíveis para ajudar na sua evolução. Agora voltando ao tracking, existem duas subcategorias que juntas formam um tracking, e uma delas se chama smoothness, ou em português, suavidade. Smoothness é a habilidade de você manter a mira sempre no alvo sem você deixar escapar. Para você treinar sua suavidade no tracking, vou deixar aqui no vídeo quatro nomes de mapas no Wine Lab, no Covex, no Wine Beach, no 3D Wine Trainer e no Aiming Pro. Agora a segunda habilidade para formar o tracking é o Reactivity, ou em português, reatividade. A reatividade é a habilidade de você reagir o mais rápido possível quando o inimigo mudar a direção que ele está andando, famoso strafe. Adquirindo a reatividade, você irá conseguir diminuir os predicts, que são os maiores inimigos do tracking. Predict no tracking é você tentar prever o movimento, só que acaba às vezes dando flicks errados e assim você pode perder seu alvo tendo que corrigir e assim acaba estragando todo o seu tracking podendo fazer você perder uma fight. Para você treinar sua reatividade de tracking, vou deixar novamente 4 mapas de treino nos mesmos line trainers. É isso meu brother, tracking é a habilidade mais importante para mira. Para você ter um tracking bom, você precisa ter um ótimo controle de mouse e uma ótima reação. E você tendo tudo isso, de um modo geral você já vai conseguir ter uma mira boa em qualquer outro jogo, mesmo que ele não tenha muito tracking. E uma dica bônus como eu gosto de fazer em todos os vídeos de dicas é... Quando for treinar suavidade, aumente sua sensibilidade em duas vezes da sua normal ou coloque 5 cm para dar um 360, fazendo isso você irá conseguir ter controle de mouse muito mais rápido, porque você estará se obrigando a controlar uma sensibilidade alta. Ah, e relaxa, esquece essa parada de musical memory, isso é um atraso para sua evolução. Você irá perceber que quando você voltar para sua sensibilidade padrão, você no início irá achar lenta, mas logo depois vai perceber que ganhou muito mais precisão, junto com outros benefícios ganhos durante seu treino. Eu irei ensinar o que é clicking ou clicking time nos fundamentos de mira, e o que você precisa fazer para treinar e melhorar sua mira. Você se pergunta, clicking, por que devo treinar isso? E eu lhe respondo meu caro amigo, treinar clicking vai lhe ajudar a levar sua mira de um ponto A ao ponto B e quanto melhor você for nessa skill, você chegará mais rapidamente num flick no estilo line boot. Ter um clicking time bom, torna seu target switch mais limpo, por lhe fazer ter a precisão maior nos flicks. Exemplo de jogos que precisam muito dessa skill é o Valorant e CSGO, e todo FPS clássico ou jogos que tem um TTK mais rápido. Se você joga de sniper ou arma semi ou até pistola também, é muito bom você aprimorar essa habilidade. No clicking é como tracking, existem duas categorias que o formam, e uma delas se chama Static. Static é a habilidade basicamente point and click. Treinando Static, você pode praticar e melhorar sua suavidade indo de alvo para alvo e sempre manter um flick em linha reta. Vou deixar o nome de alguns mapas Static aqui na tela em vários Air Trainers. Agora a segunda habilidade para formar o clicking é o Dynamic, ou melhor, acertar os alvos se movendo e com precisão de uma bala. É praticamente a mesma coisa que a reatividade no tracking, só que você pode estar acertando um flick na cabeça. Agora eu vou estar deixando alguns mapas nos Zine Trainers na tela de... novamente. Agora como sempre a dica bônus do vídeo, não busque score de início se você realmente quer evoluir. Um bebê não aprende a correr primeiro, ele aprende a caminhar para depois que tiver segurança nos movimentos, aí sim aprender a correr. 
É a mesma coisa com a mira. Faça movimentos suaves, lentos, de precisão, de alvo para alvo, como estou mostrando agora. Faça movimentos lineares, acostume com isso e com o tempo a velocidade irá vir junto com a precisão extrema que você irá adquirir e aí sim quebre todos os seus scores e talvez algum mundial e não erre mais tiros na cabeça dos inimigos nos jogos. Be water, my friend. It's very slow. How is it? And you push it out, but all the time you are keeping the continuity going, bending, stretching, everything. You know, suppose you know. I mean, you you just keep it moving. It's like a ballet dancer there. Yeah, it is. I mean, to to them, you see, the idea is Running water never grows stale, so you gotta just keep on flowing. Vou ajudar você a entender o que é Tag Switch e o que você precisa fazer para treinar. Sem enrolação, bora lá. Tag Switch é a habilidade de você conseguir jogar sua mira de alvo para alvo de maneira consistente, como se fosse um aimbot. Eu já mostrei um pouco de como você pode evoluir essa habilidade no vídeo anterior de como treinar sua mira e virar um aimbot humano. Você pode clicar no card aqui em cima e ver este vídeo para poder complementar mais o seu treino. Tag Switch pode ser usado de maneira mais eficiente em jogos como Battlefield, Call of Duty, Phantom Force, Bad Business, entre outros que não precisam de compensação de recuperação de recoil. Para você ser bom no target switch, você precisa ter uma reatividade boa onde você consiga reagir o mais rápido possível quando for atingido por inimigo, ou também quando você enxergar com sua visão periférica inimigos em volta e ter a reação e noção para flicar certo. Você pode usar do minimapa para saber mais ou menos aonde você precisa flicar. O minimapa será seu grande amigo no target switch, pois você pode saber antes de entrar em alguma esquina mais ou menos quantos inimigos tem, ou se você ver uma pessoa no minimapa em uma posição e entrar num canto e ver um inimigo e começar a atirar, você já vai ficar pronto para flicar na direção que você viu aquela pessoa inicial no minimapa quando matar o inimigo que você começou a atirar no início. Outra coisa que ajuda muito no target switch é a sua percepção visual. Eu uso muito disso para me beneficiar e você pode usar também. É só você ficar dando mini flicks perto de locais que geralmente tem inimigos. Assim você pode acabar passando a mira perto de alguém e perceber ele rapidamente, como nesse vídeo. Como que eu sabia que você Agora voltando a falar sobre como o minimapa pode te ajudar, vou deixar um exemplo em vídeo como anteriormente. Você acostumando a usar o minimapa ao seu favor, você vai evoluir 100% sua noção de jogo e target switch. Agora, como o padrão de vídeos de fundamentos de mira, vou passar para vocês alguns mapas para você treinar seu target switch. Agora a dica bônus final é, siga as mesmas dicas extras que passei no vídeo sobre clicking. Comece devagar, indo de alvo para alvo e vá aumentando a sua velocidade no passar da run. Assim você vai pegar muito mais velocidade e evoluir mais rápido. Se você consome conteúdo de treino de mira, você já deve ter escutado eu ou alguém falar sensibilidade em centímetros para dar um 360. Este é o melhor método para você ver a sensibilidade de alguém ou de falar sua sensibilidade, pois serve para qualquer jogo sem precisar converter sua sensibilidade de DPI usado. Centímetros para dar um 360 é a distância que você move seu mouse para o lado no mousepad até dar um 360, como eu mostro nesse vídeo. Para você descobrir quantos centímetros tem sua sensibilidade, vou mostrar dois métodos rápidos. A primeira no mouse sensitivity. Você desce a página em Convert From você coloca o seu jogo que você quer ver os centímetros da Sense. No caso aqui coloquei o CS2. E na primeira aba preencha com a sua sensibilidade do jogo e na direita preencha com o seu DPI. Logo abaixo terá a distância para dar 360 com a sua sensibilidade. Agora o outro modo dentro do Inlab. Clique na engrenagem de configurações, clique em controles e selecione seu jogo. Agora em Sensitivity coloque sua sensibilidade. Dessa página verá que tem escrito opções de sensibilidade. Tire do simples e coloque em avançado. Agora em mouse CPI você coloca seu DPI. Suba a página e terá escrito distância 360. Embaixo você pode igualar a distância para dar um 360 mirando. Para mais conteúdo sobre mira visite as playlists do canal e entre no Discord para conversar com a rapaziada e pegar muitos links com as melhores dicas da área.